ಆರೋಗ್ಯ ಚಿಂತನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಣಿಪಾಲ ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಕಸ್ತೂರ್ಬ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಣಿಪಾಲ್ ಅರ್ಪಿಸುವ ಆರೋಗ್ಯ ಚಿಂತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ ಪ್ರತಿ ವಾರ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದೊಂದು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ಆರೈಕೆ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿ ಮೊದಲ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ಆರೈಕೆಯನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಗೆ ಕಾಳಜಿಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಚಿಂತನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಸೊ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಜೋನಿತಾ ಜಾರ್ಜ್ ಇವರು ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮಕ್ಕಳ ರೋಗ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಭಾಗ ಕೆಎಂಸಿ ಮಣಿಪಾಲ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಮಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಹಾಗೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ತಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರಬಹುದು ತಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಗುವಿನ ಆರೈಕೆ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೋಷಣೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಆಹಾರ ಪದ್ದತಿಯನ್ನ ಹೇಗೆ ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೊ ನನ್ನ ಮೊದಲನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ನಾವು ಮಗುವಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಆಹಾರವನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು ಮೇಡಮ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೌದು ಇದೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ತುಂಬಾ ಜನ ಇದು ಬಂದು ಕೇಳ್ತದೆ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಆಕ್ಚುಲಿ ಐಡಿಯಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಬ್ರೆಸ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ತಾಯಿದು ಹಾಲು ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಆರು ತಿಂಗಳ ತನಕ ಬಟ್ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಈಗ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕಿಂದ ಐದು ತಿಂಗಳು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಅವರದು ಕರಳು ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಇಮ್ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫೋರ್ ಮಂತ್ಸ್ ಇಂದ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗಟ್ಟಿ ಆಹಾರ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಇದು ಮಾಡಬಹುದಂತೆ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅದಾದ್ರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಮದರ್ಸ್ ಮದರ್ಸ್ ಐದ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಟೆನ್ಶನ್ ಇರಬಹುದು ಇನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮಗುವಿಗೆ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಎದೆ ಹಾಲು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಕೆನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಒಂದು ಫೀಡ್ ಏನಾದರೂ ಹೀಗೆ ಗಟ್ಟಿ ಪದಾರ್ಥ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅದು ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ದೆನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇಸ್ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಎದ್ದೆ ಹಾಲು ಅದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾಲ್ಕು ಐದು ತಿಂಗಳೆಲ್ಲ ಆಗುವಾಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ತುಂಬಾ ಟೆನ್ಶನ್ ತಗೊಳ್ತದೆ ಮಗುವಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಸಿವು ಆಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರತ್ತೆ ಆವಾಗ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಆವಾಗ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಒಂದು ಟೈಪ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಕೊಡ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ತಾಯಿದು ಹಾಲ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂನೇ ಮಾಡಬೇಕು ಬಟ್ ಅದರ ಜೊತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬಹುದು ಅದೊಂದು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ದರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ ಜಿ ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ ಇಸೋಫಿಜಿಯಲ್ ರೀಫ್ಲಕ್ಸ್ ಇದು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಲು ಆ ಜಟ್ರ ಇದೆಯಾ ಅಣ್ಣ ನಾಲೆದು ಜಟ್ರ ದ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಈಸೋಫೆಗಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಮಕ್ ಹೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ನಾಲ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಜಟ್ರ ಉಂಟು ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೂಸ್ ಇರಬಹುದು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್
ಏನಾದರೂ ಅನ್ನ ಏನಾದರೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಸಹ ಅದು ಫುಲ್ ಕಡ್ದು ಕೊಡಬೇಕು ಓಕೆ ಸೊ ರಾಗಿ ಸರಿ ಮಣ್ಣಿ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತದಲ್ವ ಅದೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಕಡ್ದು ಕೊಡಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಕೊಡುವಾಗ ಅದು ಕೊಡುವಾಗ ಒಂದು ಸ್ಪೂನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ಕೊಡುವಾಗ ಮಗು ಅದು ಅಂದರೆ ನುಂಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಮಗು ರೆಡಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅದು ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಬಟ್ ಆ ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಪೂನ್ ಇಂದ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಕೊಡುವಾಗ ಅದು ಬಾಯಿಂದ ನಾಳಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಗು ಆವಾಗ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ಅಗೇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಸೊ ಆ ದಿನ ಅದು ಇನ್ನೂ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಬಾರ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನುಂಗುವ ತನಕ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮಗುವಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಕೊಡಬಹುದಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಯಾವ ಟೈಮಿಂದ ಕೊಡಬೇಕು ಮೇಡಮ್ ಮಗುವಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಇದು ನೀರಂದರೆ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ತನಕ ಯಾವುದು ಸಹ ಕೊಡಬಾರ್ದು ನೀರು ಬೋನಿ ಸೆಪ್ಪು ಓಮ ಇದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದು ಯಾವುದು ವಸ್ತುಗಳು ಕೊಡಬಾರ್ದಂತ ಬಿಕಾಸ್ ಯಾಕೆ ನೀರು ಕೊಡಬಾರ್ದಂತ ಬಿಕಾಸ್ ತಾಯಿದು ಹಾಲಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರುಂಟು ತಾಯಿದು ಹಾಲು ಫಸ್ಟು ಹಾಲು ಮಗು ಕುಡಿಯುವಾಗ ಅವ್ರದ್ದು ನೀರೇ ಅವರು ಕುಡಿತಾ ಇದೆ ತಾಯಿದು ಹಾಲಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಪೋಷಣ ಸಿಗ್ತದೆ ಫಸ್ಟ್ ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅವರು ನೀರೇ ಕುಡಿತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಆರು ತಿಂಗಳ ತನಕ ಯಾವುದು ಸಹ ಕೊಡಬಾರ್ದಂತೆ ಬರೀ ಎದೆ ಹಾಲು ಸಾಕಾಗತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಬಟ್ ನಾವು ಈಗ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಂದರೆ ದಪ್ಪ ಆಹಾರ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದು ಈಗ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಉಂಟು ಬಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅದು ಅಂದಾಜಿಗೆ ಒಂದು ಮೂವತ್ತು ಎಮ್ ಎಲ್ ಇಂದ ಒಂದು ಇನ್ನೂರು ಎಮ್ ಎಲ್ ತನಕ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇದಾಂದರೆ ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ಇಂದ ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳ ತನಕ ಆ ಟೈಮ್ ದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದೆ ಮೂವತ್ತು ಎಮ್ ಎಲ್ ಇಂದ ಇನ್ನೂರು ಎಮ್ ಎಲ್ ಇನ್ನೂರು ಎಮ್ ಎಲ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಟೀ ಕಪ್ ಬರ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ಅಷ್ಟು ಸಾಕಾಗತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಇದು ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ದಪ್ಪ ಆಹಾರ ಕೊಡುವಾಗ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾವು ಕೊಡುವಾಗ ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಮಲ ಬಂದಿದೆ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀರು ಚೂರು ಚೂರು ಕೊಡ್ಬೋದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಒಂದು ಕಪ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಬೆಳೆಯುವಾಗ ಇನ್ನೂ ಅವರು ಕೇಳ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೂ ಕೊಡ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಇದು ನೀರು ಯಾವುದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಕುದಿಸಿದ ನೀರೇ ಕೊಡಬೇಕು ಅದು ಇಟ್ ಶುಡ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಅದು ಫಿಲ್ಟರ್ ನೀರಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಫಿಲ್ಟರ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸಹ ಫಿಲ್ಟರ್ ನೀರು ತೆಗೆದು ಕುದಿಸಿ ಅದು ತನಗೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸಪೋಸ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟರೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕೊಡಬಹುದಾ ಮಗುವಿಗೆ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೇನಾದರೂ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಉಂಟ ಸೊ ಇಷ್ಟು ತಿಂಗಳು ಆಗಬೇಕು ಅಥವಾ ಒಂದು ವರ್ಷ ಆಗಬೇಕು ಅದರ ನಂತರವೇ ಮಗುವಿಗೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫ್ರೂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದೋ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ನಾವು ನೋಡಿದರೆ ಈಗ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡುವಾಗ ಅದರದ್ದು ಎಲ್ಲ ಅಂಶ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಫೈಬರ್ ಅಂಶ ಎಲ್ಲ ಸಿಪ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಕೊಡ್ತಾರಲ್ವ ಹಾಗೆ ಆ ಫೈಬರ್ ಅಂಶ ಅಂಶ ಎಲ್ಲ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತೆಗೆದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ಜ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆವಾಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಯೂಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಹೆಚ್ಚು ಯೂಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಡೀ ಹಣ್ಣು ಕೊಡು ಅದರಲ್ಲ
ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟ್ರೂತ್ಫುಲಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಈ ಐ ಆರು ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕೊಡುವಾಗ ನಾವು ಕೊಡೋದು ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಗು ತಗೊಳ್ತದ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕೊಡೋದು ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಅದರದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನೂ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇನು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಫೀಡ್ ಅವರು ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಸಹ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಒಂದು ಮೂವತ್ತು ಎಮ್ ಎಲ್ ಅಥವಾ ಅರವತ್ತು ಎಮ್ ಎಲ್ ಏನಾದರೂ ತಗೊಳ್ಬೋದು ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ಟೂ ಮಚ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೂವತ್ತಿಂದ ನಲ್ವತ್ತೈದು ಎಮ್ ಎಲ್ ಏನಾದರೂ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ತಗೊಳ್ಬೋದು ನಾಲ್ಕಿಂದ ಆರು ತಿಂಗಳು ತನಕ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು ಸತಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು ಮತ್ತು ಅದಾದಮೇಲೆ ಒಂದು ಏಳು ತಿಂಗಳೆಲ್ಲ ಆಗುವಾಗ ಎರಡು ಸತಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡೋದು ಆವಾಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನು ತಿಂತಾ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಡಿದು ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು ಬಟ್ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಅದಾದಮೇಲೆ ಒಂದು ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳೆಲ್ಲ ಆಗುವಾಗ ಅವರು ಮೂರು ಸತಿ ತಿನ್ನಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದಾದಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ವಿಷಯ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ತನಕ ಅವರು ಮೂರು ಸತಿ ಮೀಲ್ಸ್ ಏಟ್ ಟು ನೈನ್ ಮಂತ್ಸಿಂದ ಟ್ವೆಲ್ ಮಂತ್ಸ್ ತನಕ ಮೂರು ಸತಿ ಮೀಲ್ ಕೊಡೋದು ಫುಲ್ ಮೀಲ್ ಮತ್ತು ಎದ್ದೆ ಹಾಲು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೇ ದೇ ವಿಲ್ ಈಟ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಮೂರು ಸತಿ ಮೀಲು ಮೂರು ಸತಿ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ ಕೊಡಬೇಕು ಟೋಟಲ್ ಆರು ಸತಿ ಅವರು ತಿಂತಾರೆ ಬಟ್ ಇಷ್ಟು ತನಕ ಅವರು ಮೂರು ಸತಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕೊಡೋದು ಅದು ಸಾಕಾಗತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಎದ್ದೆ ಹಾಲು ಸಹ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಓಕೆ ಮಗು ಗ್ರೋತ್ ಆದಾಗ ಹಸಿವು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಫುಡ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಫುಡ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಗುವಿಗೆ ಏನೊಂದು ಅಲರ್ಜಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ತಿಳಿಯಬಹುದು ಹೌದು ಕೆಲವು ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೌದು ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲರ್ಜಿನ್ ಅಂತ ಯಾವ ಫುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಅಲರ್ಜಿ ಬರ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಒಂದೊಂದು ಫುಡ್ಡು ಎವ್ರಿ ತ್ರೀ ಡೇಸ್ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈಗ ಎವ್ರಿ ತ್ರೀ ಡೇಸ್ ಒಂದೊಂದು ಫುಡ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಿ ಮತ್ತು ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಇದು ಅಲರ್ಜಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ವಾಂತಿ ಬರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀರು ಬೇದಿ ಬರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬೇದಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಅಂತ ಸಿಮ್ಲೆ ಥರ ಕಾಣ್ಬೋದು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ರಕ್ತ ಕಾಣ್ಬೋದು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಬರೀ ರ್ಯಾಷಸ್ ಇಡೀ ಮೈ ಕೈಯಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಷಸ್ ಕಾಣ್ತದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಆಹಾರಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಆಹಾರಗಳು ಆಹಾರದ ಅಲರ್ಜಿಯನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ ಯಾವ ಯಾವ ಫುಡ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಲರ್ಜಿಯನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ ಹೌದು ಸಮ್ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಇದು ಪೀನಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಮೊಟ್ಟೆ ನಟ್ಸ್ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪೀನಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ಯೂಸ್ ಮೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈ ಅಲರ್ಜನ್ ಫುಡ್ಡೇ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಬಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಬೇಯಿಸಿ ಕಡ್ದೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಹಾಗೆ ಕೊಡುವಾಗ ಹೀಗೆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಬಂದರೆ ಅದು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇದಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಇಫ್ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಸ್ಕಿನ್ ಅಲರ್ಜಿ ಮೊದಲಿಂದ ಇದೆ ಆವಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಅದೊಂದು ಕ್ಲೂ ಆವಾಗ ನಾವು ಈ ಮೊಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಬೇಗ ಶುರು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅದೆಲ್ಲ ನಿಧಾನಕ್ಕೊಂದು ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಸಹ
ಓಕೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ನು ಮಗು ಈಗ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಆಹಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬಹುದು ಒಬ್ರು ತಾಯಿಯಾಗಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಳ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಮಗು ಸೊ ಹೊಟ್ಟೆನ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಅಲ್ಲ ಸೊ ಈಗ ಮಗುಗೆ ಊಟ ತಿಂದದ್ದು ಜೀರ್ಣ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬಹುದ ತಾಯಿ ಅಲ್ಲ ಅದು ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ವಾಂತಿ ಅಥವಾ ನೀರು ಬೇದಿ ಇದೆಲ್ಲ ಬರ್ಬೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಹ ಇನ್ಡೈಜೆಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಹ ಹೀಗೇ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ ವಾಂತಿ ಬೇದಿ ಸಿಮ್ಲ ಬರೋದು ಬೇದಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಳುದು ಇದು ಈಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಳುದು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ತುಂಬ ಕಾರಣ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಅದರಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅದು ಆಹಾರದಿಂದ ಏನೂ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಸತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎನಿ ಥಿಂಗ್ ಅದಕ್ಕೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಚೆಕ್ಡ್ ಅದು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಐಡಿಯಾ ಅಲ್ಲ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಇಯರ್ ನಾವು ತುಂಬ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು ಬಿಕಾಸ್ ಅವರಿಗೆ ಸಹ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಏನಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೆ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಸಹ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮದರೆಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರದು ಒಪಿನಿಯನ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರು ತುಂಬ ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ತದೆ ಸೊ ಯುನೋ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಚೆಕ್ಡ್ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ನು ಮಗುವಿಗೆ ಸೊ ಇಂಥ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಡಬಾರ್ದು ಏನಾದರೂ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಉಂಟ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈ ಆಹಾರವನ್ನು ಮಗುವಿಗೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಏನಾದರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಐಡಿಯಲಿ ಎಲ್ಲ ಆಹಾರ ಕೊಡ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅ ಫ್ಯೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತದೆ ಅದು ಕೊಡಬಾರ್ದಂತ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಒಬ್ರು ಕಾಲರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಹಲೋ ಸರ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಿ ಓಕೆ ಹೇಗೆ ಆರೈಕೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹೇಗೆ ಆರೈಕೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಗೆ ಮಗುವಿಗೆ ಕಾಳಜಿಯನ್ನ ವಹಿಸಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಮಗುವನ್ನ ಹೇಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದೇ ನಾವು ಈಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಈಗ ಒಂದು ಮಗು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯು ನೀಡ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಇದು ಮಾಡಿದರೆ ಇದಾಗ್ತದ ಅದು ಮಾಡಿದರೆ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತದ ಅಂತ ತುಂಬ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಡೌಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಇದು ಮಕ್ಕಳದು ಈ ಇಂಜೆಕ್ಷನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗುವಾಗ ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಕೇಳಬೇಕು ನೀವು ಬದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಕೇಳುವಾಗ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ಯು ನೋ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಔಟ್ ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಮ್ ಟು ಅಸ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಡೌಟ್ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಈ ಒಂದು ವರ್ಷ ತನಕ ಇದ್ದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ನೋಡೋದು ಒಂದು ಊಟ ಮತ್ತು ಒಂದು ನಿದ್ದೆ ಮತ್ತು ಅವ್ರದ್ದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇದು ಮೂರು ನಾವು ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾವು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ ಸೊ ಯಾವ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋಂಥ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಉಂಟಾ ಅಂತ ಸೊ ಅದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೌದು ಫುಡ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ದರ್ ಆರ್ ಕಪಲ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಹನಿ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಇದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ತನಕ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಜೇನುತುಪ್ಪ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಫ್ರೆ
ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಇದು ಜೇನ್ ತುಪ್ಪ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅದು ಒಂದು ದೆನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಚೋಕಿಂಗ್ ಹಸಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಗೇರ್ ಬೀಜ ಕ್ಯಾಶ್ಯೂಸ್ ಅಥವಾ ನಾವು ಹೇಳಿದಾರಲ್ವ ಇದು ದಾಳಿಂಬೆ ಹೀಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹುಡಿ ಮಾಡಿ ಕಡ್ದು ಕೊಡ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಾಗೆ ಈಗ ಗ್ರೇಪ್ಸ್ ಈಗ ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳೆಲ್ಲ ಆಗುವಾಗ ಅವ್ರು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಏನಾದ್ರೂ ಗ್ರೇಪ್ಸ್ ತಿಂತರ ತಿಂತ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರ್ತದೆ ಆವಾಗ ನೀವು ಅದು ಕೊಡಬಾರ್ದು ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಿರ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ತಿನ್ನುವಂತ ಪೊಟೇಟೋ ಚಿಪ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡುವಾಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಆಶೆ ಆಗ್ತದೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಹಾರ್ಡ್ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಹಾರ್ಡ್ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಯಾವುದು ಕೊಡಬಾರ್ದು ಒಂದು ವರ್ಷ ತನಕ ಇದ್ದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಫುಡ್ಸ್ ಸೊ ದಟ್ ಅವರಿಗೆ ಅದು ಕಜ್ಜಿ ತಿನ್ಬೋದು ಕಜ್ಜಿ ತಿನ್ಬೋದು ಹೌದೌದು ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಯಾವುದು ಚೋಕಿಂಗ್ ಹೆಸಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನಟ್ಸ್ ಕಾರ್ನ್ ಕಾರ್ನ್ ಕರ್ನಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ವ ಅಥವಾ ಪಾಪ್ ಕಾರ್ನ್ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮೂವಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಪಾಪ್ ಕಾರ್ನ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಅದು ಯಾವುದು ಹಾಗೆ ಏನು ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅವರಿಗೆ ಅದು ನುಂಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸೊ ಇನ್ನು ಮೇಡಮ್ ಮಗುವಿಗೆ ಕೆಲವರು ಹಸುವಿನ ಹಾಲನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಕೊಡುವುದಾದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಕೊಡಬಹುದು ಮ್ಯಾಮ್ ಹಸುವಿನ ಹಾಲನ್ನ ಹೌದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಸುವಿನ ಹಾಲು ಒಂದು ವರ್ಷ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ತನಕ ಬರೀ ತಾಯಿದು ಹಾಲು ಬ್ರೆಸ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅದೇ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಲಿನ ಅಂಶ ಕೊಡುವಾಗ ಈಗ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆರು ತಿಂಗಳೆಲ್ಲ ಆಗುವಾಗ ತಾಯಿದು ಹಾಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಅಂದರೆ ಆಗ್ತದ ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫೀಡ್ಸ್ ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಉಂಟು ಹಾಗದಿದ್ದರೆ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತ ಏನು ನೀವು ಕೇಳಿದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹಸಿದು ಹಾಲೆ ಅದು ಮತ್ತು ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಿಷಿನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಇಡೋದು ಸೊ ಇನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕೌಸ್ ಮಿಲ್ಕ್ ನೀವು ಕೇಳಿದರೆ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಕೌಸ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಬೆಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೌಸ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಡುವಾಗ ಸಹ ಟ್ರೈ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಬಾಟಲ್ಸ್ ಬಾಟಲ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸ್ಪೂನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕೊಡಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಈಗ ಅದು ಅಫೋರ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಕೌಸ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಹಸು ಹಾಲು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ಐಡಿಯಲಿ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಒನ್ ಇಯರ್ ಒಂದು ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಷ್ಟು ತನಕ ತಾಯಿದು ಹಾಲೇ ಕೊಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಬೆಟರ್ ದನ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಮದರ್ಸ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ವರ್ಕಿಂಗ್ ವುಮನ್ ಇದ್ರು ಮ್ಯಾಮ್ ಅವರು ಅಂದರೆ ತ ಎದೆ ಹಾಲನ್ನು ಹಿಂಡಿ ಇಟ್ಟು ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದು ಹೇಗೆ ಹಿಂಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಒಳಗಡೆ ಆ ಹಾಲನ್ನು ಮಗುವಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೌದೌದು ಇದು ಹಿಂಡಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕೈಯಿಂದ ಹಿಂಡಬಹುದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಒಂದು ಮಸಾಜಿಂಗ್ ರೀತಿ ಉಂಟು ಮೇಲೆಯಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಹೀಗೆ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೇಲೆಯಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಿಂಡಿ ತೆಗೆದು ಒಂದು ಸ್ಟೀಲ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಇಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ
ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ತಾಯಿಗಳು ಅದು ಫ್ರಿಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಸರ್ ಇರ್ತದ ಅಲ್ವಾ ಅದರದಲ್ಲಿ ಸಹ ಹಾಕ್ಬೋದು ಯು ಕೆನ್ ಆಲ್ಸೋ ಫ್ರೀಸ್ ದ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೋರ್ ಇಟ್ ಫ್ರಿಜ್ ಇದು ಫ್ರೀಜರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ಮೂರ್ ತಿಂಗಳ ತನಕ ಇರ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಇದು ಡೀಪ್ ಫ್ರೀಜರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಅದು ಬೇರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಲೋ ಇರ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಡೀಪ್ ಫ್ರೀಜರ್ ಅದು ಬೇರೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಡೀಪ್ ಫ್ರೀಜರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ಆರು ತಿಂಗಳ ತನಕ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಏನು ಫ್ರಿಜ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಫ್ರಿಜ್ ಹಾಗಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಇನಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ವಿದ್ ಇನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಅವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇದು ಫ್ರೀಜರ್ ಇಂದ ತೆಗೆದು ನೀವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುದು ಬೇಡ ಅದು ಜಸ್ಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ರೆ ಸಾಕು ಇಡೀ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಫ್ರಿಜ್ ಇಂದ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಐದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಆಗತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ಫ್ರೀಜರ್ ಫ್ರಿಜ್ ಇದು ಫ್ರೀಜರ್ ಇಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ಇನ್ನು ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ತದೆ ಐಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಅದೊಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಎಲ್ಲ ತಗೊಳ್ತದೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ತಾಯಿಯ ಹಾಲು ಮತ್ತು ಹಸುವಿನ ಹಾಲು ಸೊ ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಮೇಡಮ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ತಾಯಿದು ಹಾಲು ತಾಯಿದು ಹಾಲು ತಾಯಿದು ಮಗುವಿಗೆ ಅಲ್ವಾ ಹಸು ಹಾಲು ಹಸುದು ಮಗುವಿಗೆ ಮೇಡಮ್ ಈಗ ನಾವು ಅದು ಫುಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ಇನ್ನು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡೋಣ ಮಗುವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ಈಗ ಒಬ್ಬ ತಾಯಿಗೀಗ ನನ್ನ ಮಗು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಗೆ ತಿಳಿಯಬಹುದು ಹೌದು ಇದು ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಮಗು ನಡೀತಾ ಇದೆಯಾ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಫೋರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಫೋರ್ ಡೊಮೇನ್ಸ್ ಉಂಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮಕ್ಕಳದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳುದು ಒಂದು ಮೋಟಾರ್ ಡೊಮೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ನಡೆಯುವುದು ಬರೆಯುವುದು ಇದೆಲ್ಲ ಕೈ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಕಾಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಬೋದ ನಡಿಬೋದ ಇದೆಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೋಟಾರ್ ಡೊಮೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳುದು ಅದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತು ಮಾತು ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಇದು ಇದು ಸಹ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತದೆ ಎಷ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತದೆ ಏನಾದರೂ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತದ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಕೇಳಿಸ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಅದು ಕೇಳಿಸುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡ್ತದೆ ಸೌಂಡ್ ಹೀಗೆ ಬರುವಾಗ ನೋಡ್ತದ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡ್ತದೆ ಆವಾಗ ಏನಾದರೂ ಕೇಳಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಅವರಿಗೆ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ದೆನ್ ದ ತರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಮೋಷನಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಮಗುದು ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಅದರ ಜೊತೆ ಅಂದರೆ ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಹೇಗೆ ಅವರಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ಒಂದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ಡೊಮೇನ್ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಈಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಜನರಿಗೆ ನೋಡುವಾಗ ಅವರು ಕೂಗುದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಬೇರೆ ಅವರು ಬಂದರೆ ಕೂಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಗು ನೋಡಿದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಇರ್ತದೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಮತ್ತು ಇಮೋಷನಲ್ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇದ ಅಂದರೆ ಕಾಗ್ನೇಟಿವ್ ಆರ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಮಗುವಿಗೆ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಅಳ್ತಿದ್ರೆ ತಾಯಿ ನಮಗೆ ಆ ಟಾಯ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರಂತ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಲ್ವಾ 
ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೊ ದ ರೀಸನ್ ವೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದೀಸ್ ಇಮ್ಯುನೈಸೇಷನ್ ವಿಸಿಟ್ ಇಸ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ವೆದರ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ರಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಟು ಇಮ್ಯುನೈಸ್ ಯುವರ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಸೊ ದಿಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಗುಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಮ್ಯಾಮ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸೊ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅವರ ಪಾತ್ರ ಏನಿರ್ತದೆ ಹ್ಞೂ ಹೌದು ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಎಸ್ ನೀವು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಮಗು ಜೊತೆ ಅದು ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಓಕೆ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇಬ್ಬರದು ತಾಯಿದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ತಂದೆದು ಸಹ ಇನ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ತುಂಬ ಇರಬೇಕು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಹೇಳೋದು ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ವರ್ಷ ತನಕ ಇದ್ದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಬಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅವ್ರು ನೀವು ಅಂದರೆ ದೇ ಓನ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ದ ವೇ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಬಟ್ ಆ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ತುಂಬ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಸೊ ಇದು ಇಡೀ ದಿನ ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಲ್ಲ ನಾ ಹೇಳೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ದ you know quality of time that is important rather than quantity of time andre idu samayada pramana important idu gunamattada samaya alla adhe important sorry samayada pramana alla important gunamattada samaya important the quality of time is important rather than the quantity that you spend with your child idu now yake helta ide because tumba working mothers ige ಇದೊಂದು ಗಿಲ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು ನಾವು ಇಡೀ ದಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನು ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ ದಟ್ ಮಚ್ ಟೈಮ್ ವಿತ್ ಮೈ ಚೈಲ್ಡ್ ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಈಗ ನೀವು ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಬರ್ತದೆ ಆವಾಗ ನೀವು ಫೋನ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವ ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟಾಕ್ ಟು ಯುವರ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಅವರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅವರ ಹತ್ರ ಸುಮ್ಮನೆ ಯು ನೋ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇ ಆಟ ಆಡಬೇಕು and spend that time this really helps their development yes. in a great way hmm. so the second thing is avarige uh, uh, avoid screens hmm. so as parents i think that is the biggest uh, blessing that we can give our child <laughs> is to avoid screens hmm. till 2 years of age okay. because e screen andre see unfortunately or fortunately e uh, cartoons ellam hmm. avaru they have made it very well yes. and it is very colorful, very hmm. attractive. ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದು ನೋಡುವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ತಂದೆ ತಾಯಿದು ಮುಖ ನೋಡುವಾಗಿಂತ ಮೊದಲು ಅವರಿಗೆ ಇದೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಬಿಕಾಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ನೀವು ಸಹ ನೋಡಿದರೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅದು ತೋರಿಸಬಾರ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಮತ್ತು ಬಿಕಾಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಗುಣ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಈ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತೋರಿಸುವಾಗ ಅವ್ರದ್ದು ಯಾವುದು ಇನ್ಪುಟ್ ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳದು ಇನ್ಪುಟ್ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಜಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ನೀವು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಅವರು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅವ್ರದ್ದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಿಗೆ ದೆನ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಇದು ಟಾಯ್ಸ್ ಯು ನೋ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಟಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅಂದರೆ ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ವರ್ಷ ಮಗುವಿಗೆ ಮೂರು ವರ್ಷದ್ದು ಟಾಯ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವರು ಜಸ್ಟ್ ಅದು ಚೆಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಬಿಸಾಡ್ತದೆ ಯು ನೋ ದೇ ವೋಂಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಪ್ಲೇ ವಿತ್ ಇಟ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ವರ್ಷ ಮಗುವಿಗೆ ಆರು ತಿಂಗಳದ್ದು ಟಾಯ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ ಆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಏಜಿಗೆ ಅವನಿ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಟಾಯ್ ತಗೊಂಡು ಕೊಡಬೇಕು ಇದು ಈಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಅಥವಾ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ನಾನು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ವರ್ಷ ತನಕ ಇದ್ದ ಮಕ್ಕಳಿಗ
ಇನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿದ್ದೆಯ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಮದರ್ಸ್ಗೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಒಂದೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಸೊ ನನ್ನ ಮಗು ಹಗಲಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಸೊ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೇಳುವಂಥ ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು ಈಗ ಹೌದು ಇದು ನಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ತುಂಬ ಅದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯನೇ ಆಗ್ತದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಮಕ್ಕಳು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಸಹ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಹಗಲಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದು ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಈ ಫಿನಾಮಿನ ಡೇ ನೈಟ್ ರಿವರ್ಸಲ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನವಜಾತ ಶಿಶುವಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನೋಡೋದು ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇದು ನವಜಾತ ಶಿಶುವಲ್ಲಿ ಅವರು ಜಸ್ಟ್ ಹುಟ್ಟಿ ಬರ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ನೈಟ್ ಅಂತ ಡೇ ಅಂತ ಅಂತ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಅವರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಲಗಿ ಇರ್ತದೆ ರಾತ್ರಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಟ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಚ್ಚರ ಇರ್ತದೆ ಆಟ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತದೆ ಇದು ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ಅದು ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ತದೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅರೌಂಡ್ ತ್ರೀ ಟು ಫೋರ್ ವೀಕ್ಸ್ ಇದು ನಾವು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ತ್ರೀ ಟು ಫೋರ್ ವೀಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಬೋದು ಅದು ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸೊ ಸಮ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಡೇ ನೈಟ್ ರಿವರ್ಸಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಟ್ ಯು ನೋ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಅದು ನಮಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಯು ಶುಡ್ ಎನ್ಕರೇಜ್ ವೇಕ್ ಫುಲ್ ಡೇ ಟೈಮ್ ಅವರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವಳು ಅವರು ನಿದ್ದೆ ಆದಮೇಲೆ ಹೇಳುವಾಗ ನೀವು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಮಗು ಜೊತೆ ಮತ್ತು ಆಟ ಆಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೌಂಡ್ ಇರಬೇಕು ಲೈಟ್ ಇರಬೇಕು ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಇರಬೇಕು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹಗಲಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇದು ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ಕರೇಜ್ ವೇಕ್ ಫುಲ್ ಅವರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಿ ಮಗುವಿಗೆ ಮಲಗಬಾರ್ದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಿ ಬಟ್ ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಮಲಗೇ ಇರ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಅವರು ಎಚ್ಚರ ಇರ್ತದೆ ಆವಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದು ಲೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಎದೆ ಹಾಲು ಕೊಟ್ಟು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವಾಗ ಮಗು ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು ರಾತ್ರಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದೆರಡು ಮಾತು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಎದೆ ಹಾಲು ಕೊಟ್ಟು ಮಲಗಿಸಿ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ಅಲ್ಲ ನ್ಯಾಪಿಯಲ್ಲಿ ಮಲೆ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಲೈಟ್ ಆನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ತಕ್ಷಣ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಂಥ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಪಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಗೆಲ್ಲ ಆಟ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಟ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶುರು ಮಾಡ್ತದೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಆಟ ಆಡಲಿ ನೀವು ಅದು ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಹ್ಞೂ ಹ್ಞೂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಯಾವುದು ಅವರು ನೋಡಬಾರ್ದು ಆವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ ಟೈಮು ಮಲಗಲಿಕ್ಕೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಟೈಮು ಹಗಲಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚರ ಇರ್ಬೋದಂತ ಆವಾಗ ಅದು ಆ ಡೇ ನೈಟ್ ರಿವರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೀವು ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ಗೆ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೆಸೇಜನ್ನು ಹೇಳೋದಿದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರ ಹೌದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಈಗ ಏನೋ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ತನಕ ಇದ್ದ ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳೆಸೋದು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಅದು ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಅವರು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅವರದ್ದು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾರ್ಯಾರು
ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೋಡುತ್ತಿರಲ್ಲ ಇದಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಚಿಂತನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯದೊಂದಿಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಹಾಗೂ ಮನೋರಂಜನೆಗಾಗ